之前看过我视频的小伙伴们，想必也是知道了，我们的国宝全红婵如今啊是随队远发连球，参加国际泳联举办的跳水表演赛。虽然此次游泳队才是主角，毕竟短池游泳世锦赛要比一个表演赛重要的多。但是主办方将跳水改跳海的行为，却让表演赛抢尽了正主的风头。近日也是有记者拍到了全红婵在海边备战的训练视频，全红婵跳海的画面曝光。全红婵在东京奥运的跳台上一战成名，这位十四岁的小姑娘如今也是受到各界的高度关注。全红婵远发连球的手段阿布扎比参加当地的表演赛，这对全美来说是又一次在异国他乡证明自己的机会。如今啊，全红婵具体的比赛时间已经出炉，被主办方安排在了十二月二十日，将会出战两场的表演赛。首先呢是女子十米台的表演，其次啊是和队里搭档练俊杰一同出战的男女混合十米台表演。作为一个表演赛，赛程的安排还是较为轻松。在十七日，某记者也是曝光了全红婵在海边试炼的场景。从视频中我们不难看出，全红婵还是那个世界冠军，以坐姿起跳，下面垫着毛巾，动作轻松干净的跳入大海。可见全美的这番操作直接镇住了旁边观看的两名外国选手。该训练画面不禁让人感叹，全红。红婵不愧是跳水的冠军，随便一跳都是零水花，连国外的选手们都被全美的一番操作给惊到了。这一刻，我都替这群外国友人们可怜，可怜他们不会我国的 C 语言呢、啊，奈何情到深处只能喊哇，否则现场一定是十分的热闹。全红婵作为一名零五后的运动小将，第一次参加奥运会便是夺得了世界冠军的头衔，小小年纪更是登上了福布斯排行榜，如今在国际上也算是小有名气的人物。要么说人怕出名猪怕壮，阿联酋土豪为了支持国际泳联，在阿布扎比举办的短池游泳锦标赛，也是出重金邀请我国的跳水队来阿布扎比参加表演赛。根据相关人士透露，本次表演赛光单项冠军的奖项就将近三十万人民币左右。如果打破世界纪录的话，还会再额外拿到五万美金的奖励。从试跳训练就能看出全红婵优异的状态，如此看来呀、啊，参加两项赛事的全红婵这次阿联酋之旅也将会得到一笔不菲的收入。不过这笔钱却不是随便就能拿到的。虽然全红婵的实力毋庸置疑，可以轻松拿到冠军，但是此次表演赛却不是普通的跳水那么简单。当地阿联酋的土豪为了寻求刺激，博观众眼球，也是同国际泳联商议，将跳水比赛改为了跳海比赛。大家都知道，跳水比赛通常都是在室内泳池比的，再烂的条件也会是室外泳池。阿联酋的主办方直接把跳水的场地设在了阿布扎比的海边。这一番操作可以说直接改变了比赛的性质，跳水比赛直接改跳海。众所周知，泳池和大海的水质是截然不同的，海水对运动员的身体一定程度上有着很大的伤害，尤其是眼睛。就算阿联酋有很多钱，也不会让人相信当地的海水会有多干净。这就算了，土豪众多的阿联酋比赛设施的搭建却是异常的简陋。从曝光的视频和图片中不难看出，跳台设施的搭建异常简陋，可以说和工地刚搭的脚手架没有任何的区别。要知道，我们的全美只有十四岁，之前并未接受过跳海水的训练。国际泳联和土豪们的这番操作，也是让国人不得不担心全红婵和其他运动员们的安全。要是因为一场表演赛让全美受了伤，或是落下了病杆，那就真的得不偿失了。对此，大批网友也是支持国家队和全红婵直接退赛。虽然网友们担心归担心，支持退赛的归支持，但是相对我国运动员，为了维护和国际泳联的良好关系，让全红婵去退赛也是不太可能的。好在呀，全红婵这孩子也是优秀。从十七日曝光的视频中可以看出，全红婵虽然人小，胆子却很大，面对赛场的改变，依然可以漂亮的完成其动作，甚至随便一跳就是零水花。这样的全妹怎能不惹人爱呢？不过，虽然我们自己很优秀了，但是却仍要做好安全防护措施。毕竟这是身处国外，不是在我们国内。我们国家防疫措施做得很好，疫情才能够得到很好的控制。但是不同国家对待疫情的态度也不相同，只要出了国，就难免会有间接感染的风险。这一点呢，是我们不得不去面对的。何况这次又是跳水改跳海呢？众所周知，运动员是个靠青春吃饭的职业，无数的光环背后，背负的是更多的痛苦与汗水。全红婵这次能够在国外继续发光，想必很大程度上得益于周继红的决定。大家都知道，先前全红婵换了国家队的教练，周继红考虑到全红婵未来职业道路的发展，特意安排了奥运五冠王的陈若琳来担任全红婵的主管教练。同样都是女孩子，全红婵接下来要走的路，陈若琳曾经都走过。
。如今通过全美失调的优秀表现来看，周继红的一片苦心也算是没有白费。陈若琳算是立功了，相信这对师徒未来能够夺得更多的金牌。你们觉得全红婵能打破陈若琳在奥运会上的金牌数吗